மணி சுந்தர் கிணத்து கடவுளில் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சு வருஷமாக நம்ம தோட்டத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தென்னை பெரிய நெல்லி மரப்பயிர் தேக்கு மகோகனி இது மாதிரியான மரப்பயிர் இது எல்லாத்துக்கு இடையிலையும் வாழையை ஊடுபயிராக பண்ணியிருக்கோம் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக தண்ணி நல்லா இருக்கிறதுனால வாழையை ஊடுபயிராக பண்ணுறோம் பூராமே சொட்டு நீர் பாசனம் அமைச்சிருக்கோம் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீவாமிர்தம் பஞ்சகவியம் மீன் அமிலம் இதெல்லாம் வந்து சொட்டு நீரில் எப்பவுமே உரமாக பாஞ்சிட்ருக்கோம் அதில் என்ன சிக்கல் இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா பகல் நேரத்தில் தண்ணி பாய்க்கும்போது இவாப்ரேஷன் லாஸ் அதாவது ஆவியாகிறது தண்ணி ஆவியாகிறது அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் நுண்ணுயிர் இழப்பு அதிகம் ஒரு பத்து மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நுண்ணுயிர்களோட இழப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஜீவாமிர்தம் பஞ்சகவியம் இதெல்லாமே அதிகமாக அதில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிர்கள் தான் ஸோ அதனுடைய இழப்பு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தேடும்போது தான் இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் அதுவும் மொபிடெக்கில் வந்து இந்த மாதிரி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணுறது சொலினாய்டு வால்ஸ் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தோம் அதில் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எங்களுக்கு என்னெல்லாம் பயன் உள்ளது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பகல் பத்து மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நாங்கள் தண்ணி பாய்க்கிறது இல்லை சைக்கிளிக் டைமர்னு ஒன்று இருக்குது அதை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்து காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் தண்ணி பாயுது பத்துக்கு நின்றுச்சுன்னா திருப்பி நாலு மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் நாங்கள் ஒரு தோராயமாக இருபது ஏக்கர் இருக்குன்னா இருபது வால் வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி பத்து வால் நாளைக்கு பத்து வால் மாற்றி மாற்றி பாயிற மாதிரி சைக்கிளிக் டைமர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பகல் நேரம் பத்து மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் தண்ணி பாய்க்கிறது இல்லை இரவில் பாய்க்கும்போது என்ன ஆகுதுனாங்க நாலு மணிக்கு மேலே பாய்க்கும்போது நீர் ஆவியாகி இழக்கிறது குறையுது நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கம் அதிகமாகுது மண்ணில் மூணாவது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்வெல்லாம் ஒருத்தர் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தார் தோட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவர் அதை பண்ணிட்டே அவர் இந்த உரமெல்லாம் தயாரிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது இப்போ வால்வ் ஆட்டோமேஷன் நீர் வாய்ச்சல் வந்து தானே நடக்கிறதுனால எங்கள் கவனம் பூரா எதில் இருக்குன்னா இயற்கை உரம் தயாரிப்புலாம் இருக்குது இயற்கை இயற்கை உரம் என்னெல்லாம் செய்கிறோங்கிறது போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம உரம் தயாரிக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இயற்கை உரம் செய்கிறதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் செய்கிறோம் இது நாலு மாடு வச்சுருக்கோம் மாட்டு பண்ணை எல்லாம் மேய்ச்சலுக்கு போயிருக்கு இப்போது சாணி விழுகிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே விழுகும் அங்கே மாட்டு கோமையும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து இந்த தொட்டியில் இருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லாம் பக்கமாக இருக்குது அப்போ தான் வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் சாணி கோமையும் இங்கே கிடச்சிருது நாட்டு சர்க்கரை உள்ள இருக்கு இவர் சுப்பிரமணி அண்ணன் இவர் தான் வந்து இயற்கை உரம் செய்யறது தண்ணி வாய்க்கிறது பூரா சுப்பிரமணி அண்ணன் தான் பார்த்துக்கிறாங்க இந்த தொட்டியில் வந்து ஜீவாமிர்தம் செய்கிறோம் வாரம் ரெண்டு பேட்ச் போட்டுருவோம் ஒவ்வொரு இந்த தொட்டி வந்து நானூறு லிட்டருங்க நானூறு லிட்டர் வாரம் ரெண்டு பேட்ச் போடுவோம் இது தொடர்ச்சியாக இந்த இருபது ஏக்கருக்கு பாஞ்சிட்டே இருக்கு அந்த தொட்டியில் வந்து நொதித்த இலைச்சாரம் ஒவ்வொரு இலையிலையும் ஒவ்வொரு சத்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ புளிய இலையில் ஜிங்க் அதிகமாக இருக்குது முருங்கை கருவேப்பிலையில் இரும்பு சத்து அதிகம் துத்தியில் பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு சத்து அதிகம் அந்த மாதிரி பல இலைகள் இருக்குது அந்த இலையெல்லாம் உள்ளே போட்டு என்னென்ன போடுவீங்கன்னா இதில் தண்ணி தண்ணி எரிக்கலை எரிக்கலை செடி போடுவோம் போரான் நிறையா இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் கூட கொஞ்சம் ஈயம் ஊற்றுவோம் தண்ணி ஊற்றுவோம் இதையே நொதிக்க விட்டுருவோம் அப்போ அந்த இலையில் இருக்கிற சத்து பூரா சக்கரை சக்கரை போடுவோம் உள்ள நாட்டு சக்கரை போடலாம் இந்த இதுவும் அதுவும் நானூறு லிட்டர் தொட்டி அதில் தொடர்ந்து இலைகளை சேர்த்திக்கிட்டே இருப்போம் அது நொதிச்சு அதில் இருக்கிற சத்து அந்த நீரில் இறங்கி இது பூரா அந்த பக்கம் அப்புறமா போய் பார்ப்போம் வடிகட்டி இன்னொரு தொட்டிக்கு போகும் அந்த தொட்டியிலிருந்து கிணத்துக்கு போயிடுது கிணத்துக்கு போயிட்டு கிணத்துலேருந்து சொட்டு நீர் வழியாக தோட்டம் பூரா பாஞ்சிக்குது நாங்கள் இந்த இரிகேஷன் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்நாடு தண்ணி வாய்க்கிறதுக்கு வால் திருப்பிட்டு இடையில் வந்து இதை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது இயற்கை உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு நேரம் நிறையா வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஞ்சிருது அதனால் இதில் முழு கவனம் செலுத்த முடியுது இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு நாலு மாதம் இருக்கும் இந்த நாலு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஏற்கனவே எல்லா வாரத்துலேயும் போயிடுது எல்லா வாரம் ஒவ்வொரு வாரமும் ரெண்டு பேட்ச் ஜீவாமிர்தம் போட்டுறோம் வாரம் ஒரு தரம் மீன் அமிலம் போட்டுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் அமிலம் கிணத்து கடவுளில் இந்த வேஸ்ட்டு மீன் வேஸ்ட்டு கழிவு வாங்கிட்டு வந்து வாரம் வாரம் 
பத்து கிலோ மீன் கழிவும் பத்து கிலோ நாட்டு சக்கரை ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் இஎம் டூ ஊற்றி இதை நொதிக்க வச்சு இருபத்தஞ்சி நாள் நொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இதையும் எடுத்து வடிகட்டி இதே மாதிரி கிணத்துக்குள்ளே விட்டுறோம் அது சொட்டு நீரில் பாஞ்சிருது இந்த ஜீவாமிர்தம் நொதித்த இலைச்சாரம் மீன் அமிலம் இது மூணுமே மிகுந்த குறைவான விலையில் கொடுக்கக்கூடிய இயற்கை உரங்கள் இதை தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு வரோம் வருஷம் ரெண்டு தரம் பஞ்சகவியம் போடுவோம் பஞ்சகவியம் செய்கிறது கொஞ்சம் விலை அதிகமானது அதே வருஷம் ரெண்டு தரம் பண்ணுவோம் இது போக இலைவழியில் நாங்கள் சில உரங்கள் கொடுக்குறோம் தேமோர் கரைசல்னு தேங்காய் பாலும் புளிச்ச மோரும் வச்சு தேமோர் கரைசல் பூ பூக்கிறது அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் இயற்கை விவசாயத்தில் செய்கிறோம் மொத்தத்தில் என்னென்னா இயற்கை உரங்களோட இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதுக்கு இந்த வால் வாட்டமேஷன் எங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்குது இதை எப்படி வடிகட்டி அனுப்புகிறோங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் அப்படி இப்போ வந்து இந்த இயற்கை உரங்கள் நம்ம தயாரித்ததை வடிகட்டுற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்போ அந்த பக்கம் தான் இது ரொம்ப வேலை இல்லை பார்த்திங்கன்னா இந்த இயற்கை உரம் செய்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே குழாயை திறந்தால் வர்ற மாதிரி எளிதாக செய்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கிறோம் இது தயாரானோடனே ஜீவாமிர்தம் விடணும் அல்லது நொதித்த இலைச்சாரம் விடணுன்னா இந்த வால் திறந்தாங்கன்னா இங்கே வலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் வடிகட்டி இந்த தொட்டிக்கு போகும் இந்த தொட்டியில் அடியிலிருந்து நேராக கிணத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இதை திறந்து விடுங்கன்னா எப்படி வடிகட்டுதுன்னு வேணால் பார்க்கலாம் நீங்கள் திறக்கலாம் லேசாக இப்படி திறந்து விட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கசடுகள் மேலே நின்றுட்டு வடிகட்டி கீழே போயிடும் இதை இதை வடிகட்டாமல் அனுப்பிச்சோம்னா நாளைக்கு சொட்டு நீரில் போய் அடிக்கடி அடைச்சிக்கிற வ வம்பு இருக்குது இந்த கசடுகளை எடுத்து திருப்பியும் மரங்களுக்கே இயற்கை உரமாக போட்டுடுறோம் நம்ம வடிகட்டி விடுற இயற்கை உரங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த கருப்பு ஓசு வழியாக இங்கே வந்துடும் திறந்து விட்டோம்னா இந்த கிணத்துல வந்து ஊற தண்ணியும் இருக்கு சப்மர்சிபிள் போர் தண்ணியும் உள்ள வருது இந்த கிணறு வந்துங்க தண்ணி வெளியே போகாது அதனால நாங்க தொட்டி மாதிரியும் இதை பயன்படுத்துறோம் இயற்கை உரம் இதுக்குள்ள வந்துருது தண்ணி இதுல ஊறுது போர் தண்ணியும் இதுக்குள்ள வருது இங்கிருந்து சொட்டு நீர் வழியா பாஞ்சிருது ரெண்டு விஷயங்கள் இன்னொன்று இதில் தொடர்ந்து பாசம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை இருந்தது எங்களுக்கு இயற்கை உரம் வந்து நாங்கள் முதல்ல வெஞ்சுரியில் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது கிணத்துல பாசம் பிடிச்சிட்டே இருந்தது கிணத்துக்குள்ளே கலந்து கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே மீன் அமிலமும் ஜீவாமிரதமும் வர ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் நாளில் பழியிருந்து சுத்தம் ஆயிடுச்சு கிணறு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாசம் பிடிக்குதோ இல்லை இந்த இந்த தொடர்ந்து இயற்கை உரங்கள் வந்து போகிறதுனால பாசம் பிடிக்கிறதே இல்லை சுத்தமாக இருக்குது தண்ணி மீனும் விட்டுருக்கோம் இதில் மிருகால் ரோகு ஒரு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஐநூறு மீன் விட்டுருக்கோம் மூணு மாதம் ஆச்சு குஞ்சுகள்லாம் பெருசாகிட்டு இருக்கு கிணத்துல இருக்கிற கழிவுகள் பாசம் இதுகளையே சாப்பிட்டுக்குது இது வந்து இயற்கையா விளைஞ்ச பெரிய நெல்லிக்காய் இது பார்த்தீங்கன்னா கடைகளுக்கு போறதுக்காக வேண்டாதது சிலது கருப்பு அடிச்சது இதெல்லாம் எடுத்துட்டு மற்றதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இயற்கையா இயற்கை விவசாயத்துல தரம் கம்மியாக வரும் அல்லது ஈல்டு குறையும்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படி எதுவும் இல்லை நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற நெல்லிங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் இயற்கையாக விளைஞ்சது நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இதனுடைய ருசியாகட்டும் இதனுடைய அளவு எல்லாமே பெருசாக இருக்குது விரும்பி வாங்குகிறாங்க இது பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கான அமைப்பு முதலே இருந்தது எங்கள்கிட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக கிராவல் ஃபில்டர் அதுக்கப்புறம் நூற்றி இருபது மைக்ரான் டிஸ்க் ஃபில்டர் இதிலிருந்து வடிகட்டி சொட்டு நீர் வழியாக கிணத்துலேருந்து தண்ணி பாசனம் ஆகிட்டு இருந்தது நாங்கள் இந்த ஆட்டோமேஷன் இரிகேஷன் ஆட்டோமேஷன் வந்து மொபிடெக் இது செஞ்சு நாலு மாதம் ஆச்சு அதனால் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி மோட்டர் கண்ட்ரோலர் ட்ரிப் கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் இருக்குது ஸ்டெபிலைசர் இதோட சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அவங்க இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே அவங்களோட சேவை வந்து ரொம்ப சிறப்பானதாக இருந்தது எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த நாலு மாதமாக எங்களோட முழு கவனமும் விவசாயத்துலேயும் இயற்கை விவசாய இடுபொருள்கள் உரங்களை செஞ்சு தோட்டத்துக்கு கொடுக்கறதுல தான் எங்கள் கவனம் முழுசாக இருக்குது இந்த நீர் வாய்ச்சுதல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு இப்போ இல்லை இயற்கை விவசாயத்தை எவ்வளோ தூரம் முக்கியம்னு சொல்லுவோனோ அந்தளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆட்டோமேஷன் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு முதலீடு பண்ண முடிஞ்சு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு ஏற்படுற செலவு பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 
ஏக்கருக்கு எங்களுக்கு ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபா வருது ஒரு ஏக்கருக்கு அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது அது நீங்கள் உங்கள் உங்கள் முதலீடு வந்து அது அது பயன் தரும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் உங்களோட முதலீடே எடுக்கிற மாதிரி இதில் பயன் இருக்கும் Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.